বিসমিল্লাহি রহমানির রহিম ডক্টর মালিকা কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে বিবিএ সম্মান প্রথম বর্ষের সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছো আমরাও তোমাদের দয়ে ভালো আছি তোমাদের বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ধেয় মুজিব স্যারও আল্লাহ রহমতে অনেক সুস্থ এখন ভালো আছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদের পড়াচ্ছি হচ্ছে প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টি এটির নবম অধ্যায় পড়ছি আমরা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস অ্যাজ রিপোর্টিং ডিভাইস যেটি মূলত হচ্ছে আর্থিক বিবরণের একটি অধ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই অধ্যায়ে আমাদেরকে তিনটি স্টেটমেন্ট শিখতে হবে করতে হবে পড়তে হবে স্টেটমেন্ট তিনটি হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট রিটার্ন আর্নিং স্টেটমেন্ট আর হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন ইনকাম স্টেটমেন্ট যেটি হচ্ছে বিশদ আয় বিবরণী রিটার্ন আর্নিং স্টেটমেন্ট হচ্ছে সংরক্ষিত আয় বিবরণী স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন যেটিকে আমরা ব্যালেন্স শিট নামেও চিনি এটি হচ্ছে উদ্বৃত্তপত্র অথবা আর্থিক অবস্থা বিবরণী প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই অধ্যায়ের যে অঙ্কগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে ছক নির্ভর অঙ্ক এই অধ্যায়ের জন্য ছক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমাকে এই অধ্যায়ের অঙ্ক করতে হলে ভালো মতো বুঝতে হলে অবশ্যই ছক করতে হবে ছক যদি তুমি ভালো মতো আয়ত্ত না করো কোনোভাবে অঙ্ক করতে পারবে না সঠিকভাবে অঙ্ক করতে পারবে না তোমাকে অবশ্যই শুরুতে তোমাকে ছকগুলো ভালো মতো করে নিতে হবে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদের বলেছিলাম যে বাসায় একটু ছক দেখার জন্য আমি অঙ্কে যেতে চাচ্ছি আজকে আমি ইনকাম স্টেটমেন্ট দেখাবো তারপর তোমরাই বলবে যে রিটার্ন আর্নিং স্টেটমেন্ট আর স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন এই দুইটি ছক আলোচনা করে দিতে হবে কিনা যদি না লাগে তাহলে আমি সরাসরি অঙ্কে যেতে চাই তোমরা অবশ্যই আমাকে সেটি কমেন্টে জানাবে অথবা ইনবক্সে জানাবে অঙ্কে গেলে ভালো হয় আমরা একটু দ্রুত আগাতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি যেহেতু ইনকাম স্টেটমেন্টটি শুরু করেছিলাম আমি আমি তারপরে বলেছিলাম তোমাদেরকে যে আমাকে জানাও যে বাকি ছকটুকু আমি দেখাবো কি না অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি তোমরা কেউ রেসপন্স করো নি আমি জানি না তোমরা সেই ক্লাসগুলো ভিডিওগুলো দেখছো কিনা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি ইনকাম স্টেটমেন্টের গত ক্লাসে গ্রস প্রফিট পর্যন্ত তোমাদের দেখিয়েছিলাম আলোচনা করেছিলাম আমি আজকে এর পর থেকে দেখাবো আমি ছকটি আলোচনা করে দেবো এবং কিছু কৌশল তোমাদের শেখানোর চেষ্টা করবো যাতে তোমরা সহজে এটি আয়ত্তে আনতে পারো এবং সহজে জিনিসগুলো বুঝতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ গত ক্লাসে আমরা গ্রস প্রফিট পর্যন্ত বের করেছিলাম আমি সংক্ষেপে একটু পূর্বের আলোচনাটি আবার একটু উল্লেখ করছি আমাদেরকে গ্রস প্রফিট বের করতে হলে আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে নিট সেলস থেকে আমাদেরকে কষ্ট গুরসর বাদ দিতে হবে আমরা প্রথমেই নিট সেলস নির্ণয় করব নিট সেলস নির্ণয় করার নিয়ম হচ্ছে গ্রস সেলসের সাথে কিছু দফা যোগ হবে কিছু দফা বিয়োগ হবে সেগুলো রেওয়া মিলেও থাকতে পারে সেগুলো সমন্বয়ও থাকতে পারে যেগুলো যোগ করার যোগ করব সে যেগুলো বিয়োগ করার বিয়োগ করব যেমন ট্রায়াল ব্যালেন্স বা রেওয়া মিলের দুইটি দফা সবসময় বিয়োগ হয় একটি হচ্ছে সেলস ডিসকাউন্ট আর একটি হচ্ছে সেলস রিটার্ন সমন্বয়ে অনেক কিছু যোগ বিয়োগ হতে পারে আনরেকর্ডেড সেলস আর তারপর হচ্ছে সেলস অন অ্যাকাউন্ট এগুলো যোগ হবে আর যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট বা সমন্বয়ে সেলস রিটার্ন থাকে সেটি বিয়োগ হবে মুনাফাবিহীন বিক্রয় যদি থাকে সেটি আমরা বিক্রয় থেকেও বাদ দিই ক্রয় থেকেও বাদ দিই সহজ কথা হচ্ছে যে আমরা গ্রস সেলস বা বিক্রয়ের সাথে যেগুলো যোগ করার যোগ করব যেগুলো বিয়োগ করার বিয়োগ করা বিয়োগ করব তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে নিট সেলস এটি থেকে আমরা বাদ দিব হচ্ছে কষ্ট গুডস প্রথমে আমাদেরকে কষ্ট গুডস নির্ণয় করতে হবে এটি অত্যন্ত সহজ কষ্ট গুডস কোন কোন দফাগুলো আসবে অত্যন্ত সহজেই তোমরা সেটি মনে রাখবে ক্রয় এবং ক্রয় সংক্রান্ত অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ যেমন তোমরা প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য দিয়ে শুরু করবে ওপেনিং ইনভেন্টরি এর সাথে নিট পার্চেজ যোগ হবে নিট পার্চেজ আমরা কিভাবে পাবো আমরা পার্চেজের সাথে যেগুলো যোগ করার যোগ করব যেগুলো বিয়োগ করার বিয়োগ করব এটা নিট সেলস বের করার মতোই ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে দুইটি দফা বিয়োগ যায় পার্চেজ ডিসকাউন্ট এবং পার্চেজ রিটার্ন আর সমন্বয়ের বেশ কিছু দফা যোগ হয় এবং বিয়োগ হয় আনরেকর্ডেড পার্চেজ 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 অন অ্যাকাউন্ট এগুলো যোগ হবে পার্চেজ রিটার্ন অথবা মুনাফাবিহীন ক্রয় যদি থাকে সেগুলো আমরা বাদ দিব তো যাই হোক 
যেগুলো যোগ করার সেগুলো যোগ করব যেগুলো বিয়োগ করার বিয়োগ করব অনেক সময় বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ থাকে সেটিও ক্রয় থেকে বাদ দিতে হয় সমাপনী মজুদ পণ্য কিছু অংশ যদি আগুনে বিনষ্ট হয় সেটি আমরা ক্রয় থেকে বাদ দিতে পারি বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় কষ্ট গুডস অ্যাভেলেবেল ফোর্সে সেখান থেকেও বাদ দেওয়া যায় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা নিট পার্চেস বের করে নেব এর সাথে ক্রয় সংক্রান্ত অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ যেমন ওয়েজেস এক্সপেন্স ইম্পোর্ট ডিউটি ডক চার্জ এটি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হলে ডেপ্রিসিয়েশন অন প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি সেটি এখানে আসবে আদারওয়াইজ আসবে না তো এগুলো আমরা যোগ করব যোগ করলে আমরা পাবো কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবল ফর সেল এটি থেকে আমরা এন্ডিং ইনভেন্টরি বা ক্লোজিং ইনভেন্টরি বাদ দিব তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড নিট সেলস থেকে আমরা কস্ট অফ গুডস সোল্ড বাদ দিব তাহলে আমরা পাবো গ্রস প্রফিট গ্রস প্রফিটের পরে কিছু পরোক্ষ পরিচালন আয় থাকে যেগুলো থাকলে আমরা যোগ করব যেমন ধরো বাট্টা প্রাপ্তি কমিশন প্রাপ্তি চালানি কারবারে মুনাফা কমিশন রিসিভ ডিসকাউন্ট রিসিভ প্রফিট অন গুডস সেন্ট অন কনসাইনমেন্ট এগুলো যদি থাকে আমরা যোগ করব সেই অংশটি আর দেখালাম না এর বেশিরভাগ অংশ এগুলো থাকে না এগুলো থাকে আমরা থাকলে আমরা যোগ করব এরপর আমরা যেটি করব আমরা গত ক্লাস পর্যন্ত গ্রস প্রফিট আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা বাকি অংশটুকু দেখব আলোচনা করব এই গ্রস প্রফিট থেকে আমাদের লেস করতে হবে অপারেটিং এক্সপেন্স অপারেটিং এক্সপেন্স পরিচালন ব্যয় অপারেটিং এক্সপেন্স বা পরিচালন ব্যয় কি একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে তার স্বাভাবিক কার্যগুলো থেকে যে সমস্ত ব্যয় উদ্ভূত হয় এগুলোই হচ্ছে পরিচালন ব্যয় যেখানে কোনো আর্থিক ব্যয় থাকবে না যেমন ভাড়া বেতন ভাড়া বেতন বিমা প্রিমিয়াম অবচ্ছ এগুলো হচ্ছে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি তুমি স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করো স্বাভাবিক কার্যকলাপ থেকে সমস্ত ব্যয়গুলো উদ্ভূত হয় মনিহারি খরচ এগুলো কিন্তু ঋণের সুদ ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ উপভাড়া থেকে ভাড়া প্রাপ্তি শিক্ষানবিশ সালামি এগুলো এগুলো আসলে ব্যবসায় কোনো স্বাভাবিক কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত ব্যয় বা আয় না এগুলো হচ্ছে আর্থিক আয় বা ব্যয় এজন্য এগুলো এখানে আসবে না প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ তো এই অপারেটিং এক্সপেন্সটিকে আবার আমরা দুইটি ভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করি একটি হচ্ছে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স আর আরেকটি হচ্ছে অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এই দুইটি ভাগে আমাদেরকে ভাগ করে লিপিবদ্ধ করতে হবে শিক্ষার্থী বিন্দু একটি কথা অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে ইনকাম স্টেটমেন্টে শুধুমাত্র আয়বাচক এবং ব্যয়বাচক হিসাবগুলো লিপিবদ্ধ হবে হ্যাঁ এখানে অনেক সময় কোনো সম্পদ বা দায় এখান থেকে বিয়োগ হতে পারে যদি কোনো আয় বা ব্যয়ের মধ্যে কোনো সম্পদ বা দায় অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে সেটি আমরা এখানে বিয়োগ করে দেখাবো বাট অ্যাকচুয়ালি লিপিবদ্ধ হবে শুধুমাত্র আয়বাচক হিসাব এবং ব্যয়বাচক হিসাবগুলো আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টে আয়বাচক হিসাব এবং ব্যয়বাচক হিসাব এই দুই প্রকার হিসাবের বাইরে কোনো হিসাব এখানে আসবে না প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ হ্যাঁ সম্পত্তিবাচক দায়বাচক স্বত্বাধিকারবাচক হিসাবগুলো আসতে পারে কিভাবে আসবে এগুলো হয় কোনো আয়বাচক হিসাব নইলে কোনো নয়তো কোনো ব্যয়বাচক হিসাব থেকে আমরা আমাদের বাদ দিয়ে দেখানো লাগতে পারে কিন্তু মূলত এখানে আয়বাচক এবং ব্যয়বাচক হিসাবগুলো আমরা লিপিবদ্ধ করব ইনকাম স্টেটমেন্টের মূল থিমটা হচ্ছে মোট আয় থেকে আমরা মোট ব্যয় বাদ দিব যদি ব্যয় থেকে আয় বেশি হয় তাহলে নিট প্রফিট আর যদি আয় থেকে ব্যয় বেশি হয় তাহলে সেটা হবে নিট লস তো এটি আমরা আমরা যখন সিঙ্গেল স্টেপ মাল্টিপল সিঙ্গেল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট করি এক ধাপ বিশিষ্ট বিশদায় বিবরণী তখন আমরা একই জায়গায় সমস্ত আয়গুলো লিপিবদ্ধ করি মোট আয় নির্ণয় করি তারপর সমস্ত ব্যয়গুলো এক জায়গায় লিপিবদ্ধ করি মোট ব্যয় নির্ণয় করি মোট আয় থেকে আমরা মোট ব্যয় বাদ দিই তাহলে আমরা হয় নিট প্রফিট পাই অথবা নিট লস পাই এই মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্টে মূলত আমরা এই একই কাজটি করি এখানেও আমরা আয় থেকে ব্যয়গুলো বাদ দিই তবে সেটি কতগুলো ভাগে বিভক্ত করে শ্রেণীবিন্যাস করে কতগুলো ধাপে আমরা সাজিয়ে লিখি এই জন্য এটিকে বলা হয় মাল্টিপল স্টেপ বা বহু ধাপ বিশিষ্ট বিশদায় বিবরণী প্রিয় শিক্ষার্থী বৃদ্ধ তাহলে আমাদের এখানে আসবে হচ্ছে শুধুমাত্র আয়বাচক হিসাবগুলো এবং ব্যয়বাচক হিসাবগুলো আমরা 
ছকে শেষে আমি দু একটি কথা বলবো কিভাবে তোমরা সহজে কোন দফাগুলো কোন জায়গায় যাবে সেটি যেন তোমরা সহজে নির্ণয় করতে পারো তাহলে আমরা অপারেটিং এক্সপেন্সগুলোকে দুইটি ভাগে ভাগ করব সেলিং এবং অফিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আমরা প্রথমে জেনে নিব সেলিং এক্সপেন্স কি কি আসবে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স বিক্রয় এবং বিতরণ ব্যয় কোনগুলো যে সমস্ত ব্যয় পণ্য বিক্রয় করতে গিয়ে বা পণ্য বিতরণ করতে গিয়ে সেটা কাস্টমার অথবা রিটেলার বা এনি আদার পার্টির কাছে আমরা পৌঁছে দিতে গিয়ে আমাদের যে ব্যয়গুলো সংগঠিত হয় ওগুলি হচ্ছে আমাদের সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স আমরা কিভাবে চিনবো কিভাবে বুঝবো যে কোনগুলো সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স একটু খেয়াল করো কোনো এক্সপেন্সের সাথে যদি সেলস কথাটা থাকে কোনো এক্সপেন্সের সাথে যদি ট্রাভেল কথাটা থাকে কোনো এক্সপেন্সের সাথে যদি ডেলিভারি কথাটা থাকে কোনো এক্সপেন্সের সাথে যদি স্টোর কথাটা থাকে কোনো এক্সপেন্সের সাথে যদি শোরুম কথাটা থাকে কোনো এক্সপেন্সের সাথে যদি প্যাকিং কথাটা থাকে আমি ছয়টি ওয়ার্ড বলেছি একটু খেয়াল করো তোমরা একটু নোট করে রাখো সহজে শেখার জন্য সেলস ট্রাভেল ডেলিভারি স্টোর শোরুম প্যাকিং এই ছয়টি ওয়ার্ড যদি কোনো এক্সপেন্সের সাথে থাকে তাহলে এই এক্সপেন্সগুলো এই সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সে আসবে এছাড়াও তোমার কোনো এক্সপেন্স দেখে যদি মনে হয় যে এটি বিক্রয় সংক্রান্ত বে বা বিতরণ সংক্রান্ত পণ্য বিতরণ সংক্রান্ত বে তাহলেও এটি সেলিং এক্সপেন্স আসবে আমি অল্প কয়েকটি দফা এখানে দিয়েছি জায়গা সংকুলনের কথা চিন্তা করে কিন্তু এখানে আরও অনেক দফা আসবে যেমন দেখো আমি সেলিং এক্সপেন্সে কী কী দিয়েছি সেলস স্যালারিজ সেলস কমিশন শোরুম র্যান্ড ট্রাভেলিং এক্সপেন্স আমি কিছু দফার কথা বলি যেগুলো আসতে পারে যেমন ধরো সেলস স্যালারিজ সেলস ম্যানস স্যালারিজ সেলস ম্যানেজার্স স্যালারিজ তারপরে আসতে পারে ট্রাভেলিং এক্সপেন্স ডেলিভারি এক্সপেন্স শোরুম র্যান্ড শোরুম ইলেকট্রিসিটি তারপরে আসতে পারে স্টোর সাপ্লাইস স্টোর সাপ্লাইস তারপরে আসতে পারে প্যাকিং এক্সপেন্স কিছু এক্সপেন্স আছে যেগুলোর সাথে সেল ডেলিভারি ট্রাভেলিং এই শব্দগুলো থাকে না তারপরও এগুলো সেলিং এক্সপেন্স আসবে যেমন অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স বিজ্ঞাপন এটি একটা সেলিং এক্সপেন্স কেন কারণ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় পণ্যের বিক্রয় বিক্রয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই জন্য এটি সেলিং এক্সপেন্স ব্যাড ডেপ এক্সপেন্স অনাদায় দেনা এটি একটি সেলিং এক্সপেন্স কারণ হচ্ছে অনাদায় দেনার উৎপত্তিটি হচ্ছে বাকিতে বিক্রয় থেকে আমরা বাকিতে পণ্য বিক্রি করলে দেনাদার সৃষ্টি এবং দেনাদারের যে টাকাটুকু আমরা যে অংশটুকু পাব না সেটি হচ্ছে অনাদায় দেনা বা ব্যাড ডেপ এক্সপেন্স এই জন্য এটি সেলিং এক্সপেন্স তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা কি জানতে পারলাম যে যে সমস্ত এক্সপেন্সের সাথে সেল ট্রাভেল ডেলিভারি স্টোর শোরুম প্যাকিং এই সমস্ত শব্দগুলো থাকবে অথবা যে খরচটি দেখে আমাদের মনে হবে এটি বিক্রয় অথবা বিতরণ সংক্রান্ত ওই খরচগুলো এই সেলিং এক্সপেন্সে আসবে একটি কথা ডেপ্রিসিয়েশন কোথায় যাবে ডেপ্রিসিয়েশন কষ্ট বুরসুল্য যেতে পারে সেলিং এক্সপেন্সও যেতে পারে অফিসের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সও যেতে পারে এটি ডিপেন্ড করে তুমি কিসের উপর ডেপ্রিসিয়েশন ধরতেছ তুমি যদি তুমি যেই সম্পত্তির উপর ডেপ্রিসিয়েশন ধরতেছো এটি যদি ফ্যাক্টরিতে ইউজ হয় তাহলে সেটি কষ্ট বুরসুল্যে যাবে তবে শর্ত থাকে এটি যদি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হয় আর ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হলেই সেটি ফ্যাক্টরিতে ইউজ হবে তুমি যে অ্যাসেটটির উপর ডেপ্রিসিয়েশন ধরতেছ এটি যদি বিক্রয় ও বিতরণ কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে এটি সেলিং এক্সপেন্সে যাবে ওই ডেপ্রিসিয়েশন তুমি যে অ্যাসেটটির উপরে ডেপ্রিসিয়েশন ধরতেছ ওই অ্যাসেটটি যদি অফিসে ব্যবহৃত হয় তাহলে এটা ডেপ্রিসিয়েশনটুকু অফিসের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সে যাবে যেমন ডেলিভারি ট্রাক ডেলিভারি ভ্যান এগুলোর উপর যদি তুমি ডেপ্রিসিয়েশন ধরো তাহলে সেটা যাবে হচ্ছে সেলিং এক্সপেন্সে কারণ ডেলিভারি ভ্যান ডেলিভারি ট্রাক এগুলো বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত হয় তুমি যদি অফিস ইকুইপমেন্ট অফিস ফার্নিচার বা শুধু ফার্নিচার এগুলোর উপর যদি তুমি ডেপ্রিসিয়েশন ধরো তাহলে সেটি অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সে যাবে কারণ অফিস ফার্নিচার শুধু ফার্নিচার অফিস ইকুইপমেন্ট এগুলো অফিসে ব্যবহৃত তুমি যদি প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনের উপর ডেপ্রিসিয়েশন ধরো সেটি যাবে কষ্ট গুডস হতে কারণ সেটি কারখানায় ব্যবহৃত তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সেলিং এক্সপেন্সে কী কী যাবে আমরা সেটি শিখলাম এবার চলো অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এটি অনেক ভাস বা বিস্তৃত যে সমস্ত এক্সপেন্স কষ্ট বুরসুল্যও যাবে না সেলিংয়েও যাবে না 
नन अपार्टिंग एक्सपेन्स जाए सब किस जाए अफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्स जे समस्त एक्सपेन्सर सफिस कथाटी थे जे समस्त एक्सपेन्सर स एडमिनिस्ट्रेटिव कथाटी थे जे समस्त एक्सपेन्सर जेनारे शब्द की थको जे समस्त एक्सपेन्स देखे तुम्हार मन है ये संगठित है अथवा जे एक्सपेन्सटी कौ जा मैं कस्ट अफ गुड सोल्डे जाए सिलिंग एक्सपेन्से जा नन अपारेटिंग एक्सपेन्स जाई एक्सपेन्सगुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्से जेमन अफिस सैलारि अफिस रेंट इन्स्योरेंस प्रिमियम डिप्रिसिएशन डिप्लेशन एमोटाइजेशन तरह हे सप्लाइज एक्सपेन्स ये समस्त व्ययगुल शब्द अफिस एडमिनिस्ट्रेटिव जेनारे यो थे जमन जाए को देखे जो तुम्हार मन है से व्ययटी अफि संघटित से जे व्ययटी कौन जाए से प्रिय शिक्षार्थी बिंद एक कथा ख्याल कर तुम्हारा जे एखे आय समूह और व्यय समूह आसे आय समूह बसान अत्यंत सहज कारण एक प्रश्न जो प्रकार आय थे जे समस्त आयू थ तीन टी जगह जा प्रथम जाए विक्रय ये प्रत्यक्ष परिचालन आय ये सब शुरू ही बस परोक्ष परिचालन आय तीन बोले ये बस ग्रस प्रफिटर परपर और बाकी समस्त आय नन अपारेटिंग इनकाम व्यय समूह जा ठीक एक ही रकम व्यय समूह तीन टी जगह जाए कि कस्ट अफ गुड सोल्डे किचू जाए अपारेटिंग एक्सपेन्से ये अवश्य दुईट भाग हमें एक्चुअलि चारटे जैगे जाए यह बोलते परि जे कि कस्ट अफ गुड सोल्डे कि सेलिंग एक्सपेन्से कि अफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्से कि नन अपारेटिंग एक्सपेन्से प्रिय शिक्षार्थी बिंदु एक कथा ख्याल रखे कस्ट अफ गुड सोल्डे अल्प कैकटी व्यय दफा जाए निर्दिष्ट किसान व्यय दफा जाए नन अपारेटिंग एक्सपेन्से हाथे गुना कैकटी व्यय दफा बसे और निर्दिष्ट कैकटी हमें तुम्हारे बोलो कष्ट गुड सोल्डे को व्ययगुल जाए अलरेडी हमें कैक बार आलोचना करी तुम्हारे मुखस्त हो जा रहा एक भलोभ में देखें नन अपारेटिंग एक्सपेन्से को आइटेमगुल जाए व्यय ओगुल एक भलोक आयत्व नहीं कि मुखस्त कर देखें तुम्हारे जो क्षेत्र सहज हो जाए कष्ट गुड सोल्डे हाथे को पाँच छोटे आइटेम जाए नन अपारेटिंग एक्सपेन्स हाथे को पाँच छोटे आइटेम जाए और सेलिंग एक्सपेन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्स युटी जैगे असंख्य दफा जो पे जदि कष्ट गुड सोल्डे जो दफागुलो जाए यो भलोम भलोम मेमोरइज कर फिली नन अपारेटिंग एक्सपेन्से जे व्यय दफागुलो जाए यो जो एक भलोम मेमोरइज कर फिली तेटी हो बाकी समस्त व्यय के सेलिंग एवं अफिस ये दुईटी जैगे हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर दीते खूब सहजे प्रिय शिक्षार्थी बृंद एबारे जीटी करब सबग सेलिंग एक्सपेन्स जो कर ले टोटाल सेलिंग एक्सपेन्स सबग अफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्स जो कर लेना पा टोटाल अफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्स एक जिस ख्याल कर सेलिंग और अफिस एक्सपेन्सगुल फार्ष्ट कलम बस एरपर ये दुटा जो फल आर जो करब तब हे टोटाल टोटाल अपारेटिंग एक्सपेन्स ग्रस प्रफिट थे जदि टोटाल अपारेटिंग एक्सपेन्स बद दी तर पा हे नीट प्रफिट फ्रम अपारेशन अनेक समय ये अंक शेष हो जाए और जो आो इनफरमेशन थे अंक ये शेष होना कि इनफरमेशन थे ये नीट प्रफिट फ्रम अपारेशन एर साथ नन अपारेटिंग इनकाम जो करब नन अपारेटिंग एक्सपेन्स वियोग कर नीट प्रफिट फ्रम अपारेशन आकटी नाम आपारेटिंग इनकाम एर साथ नन अपारेटिंग इनकामगुल नन अपारेटिंग एक्सपेन्सगुल कर नन अपारेटिंग इनकामगुल नन अपारेटिंग इनकाम बांगला हे अपरिचालन आय जगह जे समस्त आय कारबारे स्वाभाविक कार्यकलाप होते उद्भूत नए कारबारे व्यावसायिक कार्यकलाप होते उद्भूत नए यो हे नन अपारेटिंग इनकाम जेमन प्रफिट अन सेल अब एसेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन नोट्स रिसिवेबल इंटरेस्ट ऑन अकाउंट्स रिसिवेबल बैंक इंटरेस्ट सब रेंट फ्रम सब रेंट फ्रम रेंट यगल हे भाड़ाटे निकट थे भाड़ा प्राप्ति एगुल हमें नन अपारेटिंग इनकाम तुम्हारे बोर छके देखा दे चोक बुले लेवे नन अपारेटिंग एक्सपेन्सगुल हे इंटरेस्ट ऑन बैंक अवर ड्राफ्ट इंटरेस्ट ऑन बड़ोड कैपिटल 
लस हल सेल अफ एसेट्स एक्सिडेंटल लस एगुल तेल जेटी करब से हे अपारेटिंग इनकाम अपारेटिंग इनकाम नन अपारेटिंग इनकामगुल जो करब ए नन अपारेटिंग एक्सपेन्सगुल नीट प्रफिट प्रिय शिक्षार्थीवृंद ओभारल एक आलोचना करीट सेल्स थे कष्ट परिश्रम बद दीब ता पा हे ग्रस प्रफिट ग्रस प्रफिट थे अपारेटिंग एक्सपेन्स बद दीब अपारेटिंग एक्सपेन्स टी दुई भागे भाग कर लेब सेलिंग एक्सपेन्स और अफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्स बद दी पा हे अपारेटिंग इनकाम अथवा नीट इनकाम फ्रम अपारेशन एर नन अपारेटिंग इनकामगुल जो करब नन अपारेटिंग एक्सपेन्सगुल करब जो थे तब नीट प्रफिट इखान एक कथा आज है हमें जदि प्रश्न टैक्स थे ये नीट प्रफिटर नाम है नेट प्रफिट विफोर टैक्स ये टैक्स बद दी पा नेट प्रफिट आफ्टर टैक्स प्रिय शिक्षार्थी बृंद तुम्हारे बेर छकटी दे आलोचना कर दिल तुम्हारा एक भलोम छकटी देखो भलोम छकटी पढ़ो आप जो अंक चले भलोम अंक करते प्रिय शिक्षार्थी बृंद आज ए पर्यत ही थक आगामी क्लस इनशाला देखा हो भलो थको तुम्हारा अनेक भलो थको दोआा करी हमारे जो दोआा रखे आल्ला हाफिज़ असलम